E dados do IBGE apontam que o grau de pobreza recua 22% em nove anos no Brasil, mas ainda é grande a diferença entre as regiões urbanas e rurais. Marcelo Matos. IBGE aponta a queda pela metade da pobreza no Brasil no período de 2009 a 2018, de 44% para 22%. Mas a pesquisa de orçamentos familiares ainda coloca que praticamente um em cada quatro brasileiros apresenta algum grau de pobreza. Em relação às regiões, o norte e nordeste tiveram quedas significativas, mas ainda possuem as taxas mais altas. Praticamente na primeira divulgação do IBGE, sob a gestão do presidente Márcio Pockman, chama a atenção do professor e economista Denis Medina. Relacionados à evolução da pobreza, que são importantes analisar, sem, sem dúvida, saber como a gente tem evoluído como sociedade, mas é, também mostra um viés aí que a gente está, ninguém está analisando a geração de riqueza, né? a gente está analisando pobreza. Esse é um ponto. A pobreza multidimensional recuou de 37% para 17% em nove anos nas áreas urbanas, já no meio rural, houve uma queda de 77% para 51%. De 2009 a 2018, mas persiste uma grande diferença. É importante olhar, olhar e é importante perceber que tivemos uma evolução significativa. Né? Eles mostram que o indicador de pobreza multidimensional não monetária teve uma redução de 2008, 2009 para 2017, 2018 de 65%. Ou seja, melhoramos consideravelmente. Ainda tem um longo caminho, mas já estamos no, na direção correta. O levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística destaca que a região sul mantém o menor índice de pessoas em situação de pobreza, com 9% da população. Sobre a metodologia, o IBGE explica que o índice de pobreza multidimensional não monetário e o índice de vulnerabilidade multidimensional não monetário são utilizados para melhor dimensão das desigualdades e da vulnerabilidade no país. 